，打推了，后手拳，漂亮，左摆，右摆，连续的进攻，我们看，那长岛这一边啊，抗击打能力真的很可以啊，好的，漂亮，打倒。这是邱建良首次跨级别作战，迎战一龙两次都没打赢的日本拳王，并直接将其 KO。啊，他叫停了。回到二零一八年，此时的邱建良在羽量级排名第一，并且击败了考、迪伦等诸多高手，职业生涯达到巅峰。因此，为了挑战自我，邱建良决定升重到轻量级来碰一碰以前没遇到过的对手。下面这场就是邱建良升重后的首战。此次比赛，邱建良的对手是曾经的 K1 轻量级冠军长岛雄一郎。对于长岛这名选手，很多拳迷应该都不陌生。他曾经在擂台上两次击倒翼龙，从而在中国名声大噪。纵观长岛的职业生涯，他巅峰时期的 KO 率在 70% 以上。虽然近年来状态下滑，但瘦死的骆驼比马大，还是不能掉以轻心。再加上邱建良是首次升级别作战，让不少拳迷都为他捏了一把汗。比赛开始后，由于双方的比赛经验都非常丰富，因此打得都较为谨慎，谁都没有贸然出击。面对邱建良，长岛充分发挥了自己臂长的优势，不断压缩邱建良的活动空间，而邱建良则是通过灵活的步伐来化解长岛对他的控制，再用转身后摆腿来限制对手的进攻。长岛的拳是很有力量，而且粘性很强。这个日本选手，特别是长岛这一批的选手，这种粘着性的打法能贴在你身上，你发不出力来。进来，前刺，对，有点头前冲，裁判警告了。但对手是充分利用自己臂展的优势，哎。两个人臂展差的是四厘米。从两人的体型上可以明显看出，长岛要高大的多。邱建良在力量方面不太占优势，因此一直在和对手保持距离，不打没有把握的换拳。而长岛则打得非常狡猾，拳法压制，见没打中之后，立刻用缠抱来规避伤害。哇，刚才啊，侯建良这个后手啊是打着了，哎，但是好像长岛没什么反应啊。转身后摆。哎，反倒是长岛这边是刚才有个游走啊。嗯。哦，前摆打到了。时间过去不久，邱建良起了个旋风踢，虽然没有打中，但是气势已经打了出来。此时长岛也想效仿，却把自己摔了个大跟头。两人都是灵活移动型的拳手，都在寻找机会给予对手重击。因此，比赛虽然显得略有些平淡，但实际上却是杀机四伏。这两天一上来就是把我想打的打出来，哦、哎，这边摆，对，左摆应该是滑倒了，哎，滑倒了。但这个绕进去的左摆还是很有威胁，已经好几次，你看，哎，又是摇臂进去，左侧，右侧，左侧，啊，这边长岛也是发现了对手这一个，呃，进攻的这个企图啊，你看又是同样的动作，又躲开了，转身后摆。这样很聪明啊，打起来，前后手。对，我觉得长岛应该打一些常规的进攻，不要被对手给带走了。没错，后手。对。来到第二回合，摸清对手战术意图的邱建良开始加快进攻节奏。虽然长岛在力量上占有优势，但是在速度上，长岛却远没有邱建良灵活多变。面对邱建良的灵活打法，长岛选择近距离的贴身战，但每次近身却都被邱建良狂风骤雨般的反击逼退，一时间颇有些无奈。对于邱建良的防御无可奈何，摆拳，漂亮！在绝对速度上呢，邱建良快，邱建良肯定要快，哎，哎，爆发力更强。长岛看这肌肉类型就不是爆发力的选手，对，是那种粘贴在身上跟你对攻的。我们看又开始了，对，那这邱建良这个。功课做的也很多，我就硬顶着你，我用我的体重来顶你。嗯，好、哦，点到了
。哇！转身后摆，是用小腿肚的那个位置挂到了。如果是后脚跟的话，这场比赛可能就结束了。上高，长挡。对，邱建良刚才连续的摇闪之后的近距离的这种进攻啊，很有些拳击的这种味道。是啊，长岛一个左摆打到了，我在邱建良的枪林弹雨里找到了这么输出的这么一个点。非常好的，又是伸手抱住。嗯，在回合后半段，长岛由于长时间的进攻，体力有些跟不上。在这时，邱建良选择主动进攻，打得长岛措手不及。在回合接近尾声的时候，长岛已经明显有些顶不住了。漂亮！左摆，好的，前球了！哇，长岛恢复的很快啊！长岛现在是完全放弃重心的，全力往前突了。扫踢，来到最后一个回合，邱建良在前两个回合占优，因此长岛要用更多有效的进攻来为自己扳回比分。长岛冲到近距离对攻，却反被邱建良打得摇摇晃晃。要不是抱着邱建良的大腿，估计啊就要倒地上了。啊、你就以为长岛要抱摔？长岛可能也想这样做。前刺顶开了邱建良。后手打到了对、啊，被对手打到一个前手啊！就发力进程，长岛更长。对，这已经是第三回合了，长岛休息了。时间过去不久，长岛抓住邱建良起腿的空档，一个前手拳打得邱建良踉跄倒地，但这一拳邱建良很快就还了回来。腿吗？对，差一点。好的，前手啊，刚才是把长岛打了连射一遍。转身的后蹬，后手前手，抓住机会的邱建良瞄准长岛的防守空档，连续十几拳向长岛呼啸而去。我们看，在长岛这一边啊，抗击打能力真的很可以啊。好的，漂亮，打倒。刚才邱建良应该是连续打了十几拳。被打懵的长岛直接瘫坐在地，嘴角也渗出了鲜血。在七秒强毒过后，裁判见长岛的眼神依然涣散，便当即终止了比赛。面对级别比自己大的拳手，邱建良以无可争议的 KO 方式收获了这场中日搏击赛的胜利。现场的全民观众也是欢呼不已。喜欢本期视频的朋友，烦请点赞、订阅支持一下。咱们下期再见。比赛结果，红方胜。